গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি উপজেলায় জমি আছে ঘর নেই প্রকল্পের আওতায় সাড়ে ছশো পরিবার পেয়েছে স্থায়ী ঠিকানা ফলে এসব পরিবারকে আর গৃহহীন অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে থাকতে হবে না উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘর পেয়ে খুশি পরিবারগুলো তবে বিদ্যুৎ খাবার পানি স্যানিটেশন আর যাতায়াতের সড়ক না থাকায় ভোগান্তিতে রয়েছেন তারা গোপালগঞ্জ থেকে সৈয়দ আকবর হোসেনের পাঠানো তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন সালাহউদ্দিন বাদল গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি উপজেলার দরিদ্র পরিবারগুলোর যেখানে তিন বেলা খেতে পারাটাই অনেক কিছু সেখানে মাথার উপরে বসতঘর যা ছিল দিবাস্বপ্ন আবার কিছু পরিবারের সামান্য জমি থাকলেও ছিল না কোনো ঘর কোন রকমে জমির উপর এক চালা ঘর বানিয়ে বসবাস করছিলেন তারা বর্ষা আর তীব্র শীতে পরিবার পরিজন নিয়ে কোনোভাবে দিন কাটছিল তাদের এসব পরিবারের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে কাশিয়ানি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয়ন ও জমি আছে ঘর নিয়ে প্রকল্পের আওতায় সাড়ে ছয়শো পরিবার পেয়েছে স্থায়ী ঠিকানা আমরা খুব অসহায় এই জায়গা আমাদের সরকার এই জায়গাটুক আশ্রয়ণটা দিছে আমরা বসবাস করতেছি হাজার শুক্রিয়া আমাদের ঘর ছিল না বাড়ি ছিল না শেখ হাসিনা সরকার আমাদের ঘর দিছে আমরা অনেক খুশি আমাদের ঘর দরজা কিছু ছিল না সব কিছুই ভাঙা সরা বৃষ্টিতে আমরা বহু কষ্ট করছি পলিথিন দিয়েও থাকছি এ মাসের শেষের দিকে আরও একশো একাত্তরটি পরিবারের কাছে ঘর হস্তান্তর করা হবে কিন্তু এসব স্থানে বিদ্যুৎ খাবার পানি স্যানিটেশন আর যাতায়াতের সড়ক না থাকায় ভোগান্তিতে রয়েছে স্থানীয়রা যে রাস্তার বিদ্যুৎ তারপর আমাদের পানিরও সমস্যা বুঝতে পারছেন আমাদের টিউবওয়েল দিছে আমাদের টিউবওয়েলের পানি ভালো না আমাদের মানে বাইরনের কোনো রাস্তা নাই আর দ্বিতীয় কথা বিদ্যুৎ নাই ছেলে মেয়ে লেখাপড়ি বিশাল সমস্যা বিদ্যুৎ নাই এই যে ওয়ান দোকানে পড়বার পারে না সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের চারশো একাত্তরটা ঘরের মধ্যে ইতোমধ্যে তিনশোর অধিক ঘর আমরা নির্মাণ করেছি এবং হস্তান্তর করে দিয়েছি অবশিষ্ট ঘর আমরা আশা রাখছি এই মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে ছিল না ঘর ছিল না আশ্রয় অনেকটাই খোলা আকাশের নিচে বর্ষা আর শীত উপেক্ষা করে রাত কাটাতে হয়েছে দরিদ্র এই পরিবারগুলোকে তাই ঘর আর স্থায়ী ঠিকানা পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন উপকারভোগীরা ডেস্ক রিপোর্ট বাংলা টিভি